Hello, good evening. How are you doing, guys? How's everything? How's life? <laughs> How are you doing? Cesar, Leia, Vasquez, Senia, Luis Antonio, Yamilet, Ana Lopez, Eric Celada, and I think Carla Lopez is also connecting. So how are you guys doing? ¿Cómo están? How are you doing? I'm good, teacher. Great. Are you, are you working, Luis? Yes. <clears throat> sí. Okay. Yeah, I remember you said, mejor no quería que iba a trabajar. Okay, nice. Good job. Thank you so much for connecting. Uh, listen, we're going to start the class para que nos alcance el tiempo. Quiero este, comenzar revisando la tarea. Hicieron la tarea. Siguiente. Voy a hacer con el espacio. Lo van a compartir. Que hay que investigar. All right. So let's talk about the homework. Hablemos de la tarea. Quiero que ustedes me ayuden a hacer una lluvia de ideas sobre la tarea. Este, que estaba partido de okay? De forma voluntaria. Había una tarea sobre spelling, gerund spelling rules, gerund spelling rules. Esa era la tarea. Right? So, tell me, what did you investigate? Cuénteme, ¿qué investigaron? ¿Qué aprendieron sobre el spelling? ¿Existe alguna manera de hablar de spelling? O sobre el, what did you learn? ¿Qué aprendieron? Yo encontré una de las reglas que decía que todos los verbos que terminaban en W, X, en Y se le agregaba automáticamente a I, N, G. W, X, N, Y. Esa regla es, es una de las más interesantes para confundir. Este, muchas veces confundimos esa parte cuando habla. Hay una regla que ya va a salir, que es consonante, vocal, consonante. Por eso que la regla que usted me acaba de dar es inter interesante. ¿Tiene algún ejemplo para que lo pongamos en los verbos? ¿Algún ejemplo de verbos que terminen con W, X, and Y? Play. Play, muy bien. El verbo play, aunque el verbo play termine con consonante, vocal, consonante, solo le ponemos a en chi, ¿verdad? Play. Bien. Miren otro ver. ¿Saben qué significa fix? ¿Quién sabe qué significa fix? No. Fix es reparar. Solo le ponemos fix en el sol. No, no duplicamos letra ni nada. Solo fixing porque nos agregamos a la regla que acaba de explicar Norrina. Solo le ponemos a ng. El otro verbo que termine con W que conozcan ustedes. Miren, este otro es como un buy que se quiero comprar. Decimos buying. Con W, ¿alguien conoce un verbo con W? Que termine con W. Creo que es su conectividad, seguramente, este, Carla. Draw. Which one? Perdón, ¿cuál? Draw, como draw. 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 Ajá, draw, muy draw. bien. Drawing, exactamente. Good job. Y así seguramente habrá otros más, pero aquí solo le ponemos ING y ya están en, en su forma gerundio, o sea, que sería jugando, reparando, comprando y dibujando. Y tenemos una regla, entonces, ¿qué otra regla ustedes me pueden compartir? Que no sea este. Yo encontré una que si el verbo termina en I, se le quita la vocal y se, agra y se agrega ING. Terminan en E. Terminan en E. Uh -huh. uh, we remove, removemos. We remove it, la removemos. And we add, agregamos. ING. Sí, tiene un ejemplo por ahí para que lo pongamos. 
Dance. Dance, muy bien. Dance, quitamos la E y le ponemos ING, ¿verdad? Ya, decimos dancing. ¿Qué otro tiene, María? Take. Take, muy bien. Take, está bien. Take es tomar o llevar, ¿verdad? Take, take, it. right? ¿Qué otro? Any other? Es awake. Awake, ajá, es verdad. Awake, ¿verdad? Ok, good job. Tienen otro, vaya, Margarita nos va a compartir el color. Make. Make, sí, hacer o fabricar. Make. Buy. Buy, ya, ya lo tenemos ahí arriba. Buy pertenece a la anterior, ¿verdad? Este viene acá. Eh, jump. Jump, ese pertenece a otra categoría. No, no se puede jumping. Sí, sí. Es, es diferente. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que la regla que nos dijo María son los verbos que terminan con E. Y jump termina. Y, jump estaría en los verbos como la, la, la regla general. ¿sí? Porque la regla general es que si termina en consonante, le ponemos ING de un solo, de jumping. De un solo. Ajá. Pero en el caso de la regla que nos comparte este. María es eh, que termina con E, que tenemos la removemos y le ponemos. Como give, de dar. Sí, exactamente, ese es uno. Mire, give, dar, given, dando, ¿verdad? Given, good job. Uh -huh. Drive. Drive. Escribir. Ah, write, write, sí. Write. Write es writing. Bien. Sí. ¿Qué otras reglas eh. encontrar? Lo. Which one? Use. Use. Sí, ahí me, ahí Ray le puse una W por error. Pero entonces, use también, ¿verdad? Using. ¿Qué otro? Love. ¿Cuál es el perdón? Love. Love. Ah, love. 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 Amor. Amar. Loving. Muy bien. Live. Live. Vivir. Viviendo. Si se puede. ¿Qué otra regla encontraron? La parte de la que me mencionaba, hay otras todavía. Está la regla que usted mencionaba de consonante, vocal, consonante, uh -huh. que son como los verbos que tienen, que inician con consonante, tienen una vocal y la siguiente letra también es consonante. Mencionaba ahí que se duplicaba la última consonante. Okay. Y se agrega una. All right, give me an example, please. Play. Which one? I'm sorry. Play. Oh, play. 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 Play no entra en esa categoría porque queda en los verbos que terminan con G. Ahí se queda. Es como plan. Plan. Ah, plan. Play. Yo escuché que digo play. Plan, ok. Plan. Plan, este verbo sí entra en esta categoría porque entra en un solo sonido, una sílaba y lleva consonante, vocal consonante, L-A-N. ¿Cómo decimos entonces esto? Plan. Plan. Ok, explicamos la N, que es ese. Muy bien. ¿Qué otros? Plan, planning. Work. Work. Ah, pero work termina con una K. Y este mm. work, veamos eso, ¿sí? para que no sigue, no sigue esa fórmula, porque miren, lleva O, R, K, sería vocal, consonante, consonante. Y la regla es que sea vocal, consonante, perdón, consonante, vocal, consonante. Es diferente, si ¿sí? ¿Sí me explico, porque mire work sería vocal, consonante, consonante. Y nuestra regla que estamos buscando es consonante, vocal, consonante, como el caso aquí. O sea que work listen, entra... Listen, teacher. Listen. Sí. Vaya, work, voy a poner algo. Work entra en la regla general, ¿verdad? Work, no hay que duplicar nada. Y listen, quiero explicar eso de listen, en, uh, listen ahorita. Y después vemos listen, listen. Los verbos, o si sea, alguien me puede explicar qué pasa con listen. A ver, si ¿sí me ayuda. Explicamos o no, o no la, la última consonante. Se duplica la N. 
Fire. ¿Quiere explicar en este algo? Caso, en este caso, bueno, yo estuve investigando y decía que hacía referencia como al sonido. Y por ejemplo, listen tiene como el acento o la mayor fuerza de voz en la primera sílaba. Entonces no se duplicaría. Rina... Sino únicamente si tuviera el acento en la segunda sílaba. Algo así sí, le no sé. Sí, exactamente lo que se acaba de decir. Te felicito. Buenísima interpretación. Este, agregando, abonando lo que dice Rina. Listen si termina con consonante, vocal y consonante. Sin embargo, listen tiene más de una sílaba, tiene dos sílabas. Entonces podemos aplicar lo que Rina explica. El, aquí va, en, va a predominar más la pronunciación de, 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 del verbo. Siempre que un verbo lleve su pronunciación o su fuerza de voz en la primera sílaba, ahí no vamos a aplicar. Por ejemplo, yo no digo... Este, yo no digo es, aquí va el listen no duplico, primer sílaba no digo listen, ¿verdad? o sí, listen o listen ¿verdad? o sea que si yo dijera listen, ahí tendría que aplicar la regla, ¿verdad? tendría que decir listen pero en realidad no digo así digo listen, por lo consiguiente no duplico la vocal no duplico la última letra perdón, vaya para que entienda es lo siguiente Listen, no duplico, porque la pronunciación, la fuerza de voz está en la primera primer sílaba. Listen, 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 listen. No digo listen, ¿sí? O sea que esto no entraría en la parte de consonante vocal consonante. Veamos un ejemplo donde sí aplica. Este, a ver, creo que Rina investigó sobre eso. Es, ¿Qué verbo encontró donde sí duplicamos la vocal? El sigo con la Estaba, vocal, duplicamos la vocal. Por ejemplo, forget. Okay, muy bien. ¿Verdad? Forget, el verbo olvidar. Decimos forget. O sea, que el sonido fuerte va en la segunda sílaba. Forget. No digo forget, ¿verdad? Digo forget. Entonces, ¿qué pasa con el forget? For... Que, y le pongo doble T, ¿verdad? Porque, bien. Aquí sí, gracias, Rina. Porque forget sigue el, el, el formato de consonante, vocal, consonante, y sí hago fuerza de voz en la segunda sílaba. ¿Sí? Ahí sí duplico. Esa es una regla de que tenemos que considerar bastante, que nos ayuda tanto en pronunciación como en escritura. Muy bien. Ya vamos, vamos a ver un poquito más ese tema sobre con otros verbos también, ¿verdad? Pero gracias por traer esa, esa regla. Muy completa su investigación. Falta una regla todavía que no me han dicho. Una bien importante. Que es con poco verbo, pero hay que saberla. Esta otra que dice que si el verbo termina en IC, se le añade lo que es la letra K antes del ING. Okay, veamos. Verbos que terminan con y C. There's ending. Está diciendo I, la E, ¿verdad? O la I normal. Sí. Así. Y C. No, normal. Y C, no, así. Y C. En español, sí. <risa> ok, debe un verbo que aplique la regla. Panic. Panic. Ok, muy bien. Esta es una muy buena. O traffic. Traffic, panic, ajá. Entonces, ahí le vamos a duplicar, ¿verdad? Le cambiamos, le damos una letra K, me dijo. Okay. Sí. Entonces decimos panic. Bien, o traffic, pero así son bien, esas dos palabras son bien comunes. Traffic. Muy bien. Se le falta una más que no me han dicho. Teacher, y con la anterior que se duplica la letra, entra también la L. ¿Cuál, perdón? La letra L. Es... Como decir, eh, um, travel, eh, travel jean. Se le duplica no. dos L. Fíjese que no. Ese, ya le, ya le, no. Ese, ese verbo tiene una explicación porque algunos lo ponen con doble L. Ajá. Ese sí. travel, 
travel, no, porque tra, es travel, o sea que el acento va en la primera sílaba, entonces no digo travel, pero no, de, no debería de duplicar, pero algunas personas ponen traveling con una, otros ponen traveling con dos. La explicación de esto es que los dos están bien, pero el traveling con, con una L es estadounidense, es americano, el traveling con dos L es british, británico. Esa es la explicación, pero eso no es regla, es nada más preferencia de la cultura de cada país. Obvio. Pero eso se puede con las dos. Pero eso no entra en, en la... Si entraría sería nada más sí, travel. Okay. Falta una, que no me han dicho, falta una. Creo que la tienen por ahí escrita. Yo encontré igual otra que decía que cada verbo que termine en I-E automáticamente el IE cambia por el Y y se agrega ING siempre. Es esa que quería que me dijera. Sí. El IE se transforma en Y. Son pocos los verbos que entran en esta categoría. ¿Cuáles son? A ver. Die. Die, morir. Estoy muriendo, pero del sueño, no del... De... Estoy muriendo. ¿Y la La es otro, muy bien. La Lying. Sí, son liar. Sí, son liar. A todas es decir lo mismo. Liar. 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 Así que le puede, le puede decir, don't be liar. O sea, no sé, no sé, no sé, don't be liar. Y es una manera para tener lo que es. Don't, o sea, dos expresiones, don't be liar. Don't be liar, no seas mentiroso. Don't be liar, I ask them wrong. Mean, or don't lie to me, no me mientas. Don't lie, don't lie to me. Yeah, don't lie to me. Or you can't lie to me. No me puedes mentir, you can't lie to me. Eso, yo siento de que son maneras, you can't, de aprender siendo verbos. No se olvide, you can't lie to me. No me puedes mentir, come on, you can't lie to me. Lie. Este... Que pone que se libre en que sea, I'm dying for you. Estoy muriendo porque I'm dying for you. I'm dying. Dying for you. Or I can die for you, creo que dice. Pero solo para, para, para aplicar la, 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 la regla. All right. Así, eso resume, en cierta manera, la, las reglas generales de los ING. Eh, van a siempre ustedes a necesitar aprendérselas todas porque el Jerome el, el va a ser algo que siempre lo vamos presente, pasado, por futuro incluso, presente perfecto continuo, todo lo van a ir viendo este, y hasta para usarlo como sujeto en la oración, así que hay mucho gusto recomendación memorize it apenaselo de memoria en inglés se dice learn by heart learn by heart apenaselo de memoria no es learn by heart, es como apenaselo de corazón All right. Voy a dejar de compartir y quiero mostrarles el cuadrito donde resume eso que ustedes ya me explicaron. Miren qué, qué interesante. Ya quedó grabado el video por si quieren ir a verlo, pero ahorita vamos a borrar esto y voy a mostrar el cuadrito. Que yo ya se me va a mostrar, pero lo hace más interesante cuando ustedes me lo comparten. Y de esa manera, pues, te digo, eh, it's more effective, it's more effective, más efectivo. All right, so pay attention. Hoy este día vamos a terminar con eso desde los, de los yernos y vamos a pasar a la sección número 5. Espero que me pase el tiempo, que es uh, What are you doing? What are you doing? Y es la sección número 5. Ok, vamos a hablar de los time zones. Pero ahorita veamos ese cuadrito. Tenemos tiempo suficiente. Pay attention to this chart. Ahí está lo que ustedes me acaban de decir. Solo no aparece que nos no agregó María, que no es tan común en la I sí que le ponemos, le agregamos el K para, por ejemplo, panicking and trafficking. Miren, el die, ya dijeron, pasa a ser, este I -E pasa a ser Y, ¿verdad? Dying. Lying también, lying. ¿Sí? Son los verbos de referencia, por eso casi se parece lo que usted dijo con lo que yo. Van a aparecer más, of course, pero this is the reference. Los que, pare, los que terminan con E, borramos la E y le ponemos ING. Por ejemplo, el verbo eliminar o borrar, delete, deleting, competing. 
Y aquí está lo que ya nos publicaban ustedes también, miren. Si termina con consonante, vocal consonante, caso, duplicamos la consonante. Running, stopping. Running, stopping. Y lo que nos explicaba Rina, esto que está aquí abajo. Si sigue la regla de consonante, vocal, consonante, y va acentuado, miren, en la, en, la, en la sílaba segunda, en la segunda sílaba, ahí sí vamos a duplicar. Refer, referring, ¿sí? omit, omit. Pero si el caso yo no digo refer, ni tampoco digo omit, digo omit. ¿Verdad? Si eso sucede, yo duplico mi consonante. Pero si no sucede eso, se mantiene. Miren, aquí no hay, no hay sílaba, no hay letras adicionales. Por ejemplo, aquí es happen. Yo nunca digo happen. No digo, no digo open, digo open, ¿verdad? Entonces, si el caso que va en la primera sílaba, ahí no duplico el consonante, aunque siga el formato de consonante, vocal, consonante en la sílaba última. No sé si tiene, se entiende. Ese es un resumen, en otras palabras. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Vaya, si no hay, me, ahorita me van a ayudar con un ejercicio. Voy a dar tiempo, unos cinco minutos. Y van a escribir solo la respuesta. Only the answer. Me van a pasar a ING los siguientes verbos. Aquí está. Here we go. Aplíquenle las reglas. Tienen menos unos tres minutos. Solo me, me escriben ahí la... En su cuaderno no quieren nada, ¿no? Para que después le voy a preguntar. All right? Toda la respuesta. La idea es que vayan aplicándole la regla, ¿verdad? Y también quiero que me ayuden a pronunciar, a ver quién se va a animar a pronunciar el verbo y también qué significa y cómo lo dejó en su escritura. Sería de compartirlos por el chat o algo así. Este, me lo va a decir, yo lo voy a escribir para que nos abunde un poquito más. <risa> Vaya, ¿cómo nos queda ese, Rina? Eh, beginning. Beginning. Dice que es B, B, es, no es ni, no es ni E, ni es, ni es, es como beginning, B, 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 beginning, beginning. ¿Le duplicamos o no a beginning? Sí, bueno, sí. yo no he duplicado. 
<risa> sí se le explica porque ella va a ser pues, de la segunda sí, la, la, la fuerza de voz y sigue el, el, el parámetro de consonante, vocal, consonante. Robin, ¿quién lleva doble o no lleva doble? Robin. Sí. sí, lleva doble, sí lleva doble. ¿Saben qué significa Robin? No. Robin, ¿alguien lo investigó? Frotar. Me imagino a, a Larry ahí va frotando, al frotar. Es Robin, 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 Robin. Muy bien. No lo voy a poner porque ya van a aparecer las respuestas de todas maneras. Listen o listen. ¿Lleva o no doble consonante? No llevo. No llevo. No. No. Solo el viene, otro, ¿eh? Y el otro verbo, like, ¿cómo les queda? Ahí hay que cambiar Swing. por ahí hay que cambiar por Y, por, por guay. Por guay. Swim. Duplicamos la M. Swimming. 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 Y es, se han fijado que la W siempre toma pronunciación, un 90% toma pronunciación de U. Sí. Swimming. Sweet, dulce. Como sweet. Acabar, estaba pensando lo mismo. Mira. Sweet. Uh, swear. Curar. Sweat. Sudar. Switch. Donde apagan el foco. Switch. Switch. Uh, uh, ¿Qué más? No, no me ocurren otros. Suéter. 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 Así para que no vean así, es win o es switch, es swear, ¿verdad? Porque la, la W, en su mayoría, el sonido es U. Y en algunos casos, esa U no se pronuncia. Es como solo decimos, solo hacemos la postura de los labios y la boca. Miren, por ejemplo... Entonces, cuando pronunciamos where, where are you from? Where, 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 right, right, right. Solo que uy, nunca la digo right, digo nada más right, 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 right. Uh, when, u, u. O sea que la W siempre el sonido a, a, a adoptar es u y algunas veces no se dice. Es un sonido silent. Solo hacemos la posición de la lengua o de los dientes de, 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 de los labios. Lo que decía para que no vamos a decir swim. Es, es, no vamos a decir swing. No es swim, swim, swim. Muy bien. Eso sí duplicamos. Dejan quedando, ¿verdad? Swim. Study como queda study. ¿Será que cambiamos algo o solo le ponemos ING? Solo ING. Solo ING. Y happen. ¿Le ponemos double o no? No. 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 Happening no. No, porque la fuerza de voz está en una. Marcela, ok. Bien. Ajá. Beginning, grabbing, listening, lying, swimming, studying. Este verbo, cuando lo pronunciamos, study, vamos a hacer la, la separación del sonido ING. Porque muchas veces dicen studying, pero no es studying, es studying. Listen to me. Study, studying, studying. Study, study. Lo correcto va a ser clase de decir studying, 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 studying. 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 No, no studying, porque studying suena como que si hay, hay, haya removido la Y y hagamos, la, hagamos que sí está ahí, studying, studying. studying. I'm studying, 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 pero rápido, studying, studying, porque yo escucho que de repente dicen studying, pero no es studying, es studying, 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 happening, veamos el happening, como nos quedó, happening, la rabia de tiene alguna pregunta de esos verbos, se entienden qué significa cada uno de ellos, Si sí, la respuesta es sí, aquí va otro. Quiero que ese es el último. El, quiero que los pase a ING form. Tienen otra vez unos 3, 4 minutos. Solo la respuesta.
Ok, veamos que se anima a darnos las respuestas y también este, a pronunciarlas. Se puede hacer de manera verbal y que el oh, ahí lo mandaron. En el primero se duplica la T y decimos Garin. Garin, ok. Vamos, Garin, ok. Yes, you're right. Y el segundo. Using. Using, muy bien. Ok, using, veamos. Ok, muy bien, el otro. Admit, ¿será que le duplicamos o no le duplicamos? Es admitting, yo creo que no. Y se duplica. Ok, muy bien. Yes, we duplicate. Admitting. Sí duplicamos, porque lleva la fórmula de consonante, vocal, consonante, y lleva fuerza de vocal segunda. Admit. ¿Y la otra? Trying. Trying, trying. Muy bien. ¿Cómo pronunciamos el siguiente verbo? Decide. Decide. Deciding. Deciding. Le quitamos el A y le ponemos ING. Come, coming. coming. Y lo último, ¿le duplicamos o no le duplicamos? Sí, se duplica. Se duplica. Sí. Se duplica. Se duplica. Se duplica. Ok. Muy bien. Excelente. Ahí miren cuando tenemos solo aquí, tenemos alrededor de unos, quizás unos 10 verbos. O más. Sí, hay más verbos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. ¿eh? Yeah. Verbos que tenemos que aprender y incorporar a nuestro, a nuestro register, a nuestro vocabulario. Ok, good job. Let's see. Any question antes de cambiar? Es, tenemos que ir a ver también la plataforma ese día para iniciar nuestro tema. Any question? ¿Alguna pregunta? Ahí lo que me ha mandado Carlos también. Yes. No, teacher. No? Ok, y no, eso. Teacher. La, el reto queda clase de que usted también pueda tam, hacer oraciones, ¿verdad? A ver quién me ayuda a poner eso. No lo voy a poner, pero solo para que usted lo, lo si quiera hacer después, revisarlo y copiarlo, bonito para que quede grabado en el video. ¿Ok? Y ahí están las respuestas también del sol. ¿Verdad? Son verbos bien útiles, por eso lo estoy presentando. Por el tiempo no vamos a tenernos a revisar. Solo quiero que me ayuden a hacer esta, nada más. A ver quién me ayuda la respuesta. What are they doing? What are they doing? Dancing. Dancing. ¿Cómo queda la respuesta completa? What is the complete? The complete answer. Es dance, sí, la E y N G. Ajá, dancing, ¿verdad? ¿Y cómo que la, la oración completa cómo quedaría? They are dancing. They are dancing. Muy bien, they are dancing. <ríe> Sigan bailando. They are dancing right now. ¿verdad? Porque están bailando ahorita. Ok, good job. No sé sea, cuál le gusta bailar ahí. Pegadito. Bachata. Bachara. All right. Hemos finalizado la parte de la NG. En su momento se va a retomar. Al momento tengo todavía un par de minutos para poder introducir el tema del día de ahora. Nuevo, ¿verdad? Que es... Nuestra section number five, which is, what are you doing? Ya aprendimos que what are you doing significa, Rina, que significa what are you doing? ¿Cómo estás haciendo algo así? Sí, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Este nos ayuda a leer, por favor, César, el objetivo. Read the object, lesson objective, please, by the end. Hey. Be the end of the class, you will be able to, to talk about different cities in international same song. Additional, you will practice a conversation with different time song. Sonic. Gracias. Ok, entonces vamos a aprender clase, vamos a aprender, a, vamos a ir a ver algunas series, unas ciudades, capitales, uh, international time zone, 
hablar del time zone es interesante. No sé si alguien tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos y de repente se van de la parte sur a la parte norte y ya tienen que cambiar a su, a su reloj, ¿verdad? Una hora más o una hora menos. Ahí siempre hay como una diferencia entre los time zones. Aquí en el país, eh, yo me acuerdo que cuando trabajaba en call center, este, me, de repente había daylight saving, se llama, que ya le aumentan una hora o se o baja una hora y tiene que acoplarse uno a esos horarios. El time zone. Y la importancia de los del time zone también. Bueno, vamos a revisar unos series y luego vamos a practicar una conversación. Ok, esperemos lograrlo con el tiempo. Pay attention and here we go, please. Here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation. Ya había escuchado al menos una vez la noticia que se anima a leer una o dos las que más les guste o las que más les cueste y para practicar. Son cities. Margarita, go ahead, please. Vancouver. Vancouver, okay. Una otra. Mexico City. Mexico City, okay. Lima. Lima, good, okay. ¿Alguien más quiere leer otras? London. London, okay. London. Y la otra es como Warsaw, algo así. Warsaw, Warsaw. Ajá. Warsaw. Warsaw. Ah, okay. Warsaw. Warsaw. Okay. Y y Cape Town, algo así. Cape Town, Cape Town. Cape Town, okay. Cape Town es como un que conocido como pueblo, ciudad, Cape Town. Okay, good. Any other? ¿Alguna otra que sienta que es más difícil? Sao Paulo. Sao Paulo. ¿Alguna que hayan visitado ustedes de esos lugares? No. <la> <laughs> <laughs> Solo, solo Juan Miguel, en San <risa> <risa> no. Bueno, mientras estamos vivos en esperanza. <risa> ok. Uh, quizás alguien haya ido, pero... El otro es Cop Town. <coughs> Cop Town. Cape Town es esto, no sé si hay otro. Es ese es Cape Town. Sydney, ¿sabes dónde es Sydney? Bueno, por el mapa, ¿verdad? Australia. 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 Lo ubicamos, ¿verdad? Uh, luego, ni aparecemos nada en Centroamérica. <ríe> el Salvador. <ríe> nada, no tenemos nada que ver. Bueno, voy a reproducir al, 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 entonces a la conversación porque quiero que la practiquemos un par de veces en la conversación y la intentamos. Así que prestemos atención. Here we go. New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, 
Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. That's okay. I'm awake now. Ya me despertaste. De la manera. Okay. Entienden? Do you understand this conversation, guys? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Sí. Yes. Se entiende todo lo que está pasando. Sí, Todos teacher. entienden. All right. Thank sí, you. Yes, okay. yes. Yes. Okay, let's practice the conversation then. I need Debbie and John. Necesito que por lo menos unos tres participaciones. Ahí tengo. Ah, John, teacher. Okay, Luis es va a ser John. John, John. Wants to be Debbie. Yo. María Vázquez. Okay, let's do it. Three, two, one. Let's do it. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. And I wait now. Y no sé si les pasa, pero a mí me despierto temprano a las 4 de la mañana, ya no me quedo, puedo dormir. <laughs> <laughs> ah, no me puedo dormir. Okay. Uh, escucha, me gusta la pronunciación. Solo el gran país, o Australia. Australia en Los Angeles. Luego lo demás, well, well, todo muy bien. El verbo es calling. Oh, I'm calling from, te llamo desde, calling from, okay. How do you say it, remember in Spanish? Recuerda. Recuerdas, ajá, uh -huh. remember, recuerda. Muy bien, good job, good job. Thank you so much, Maria and Luis. Necesito otro, can I get anybody else? Hello, Debbie. Hello, Debbie. All right, tenemos a Emma y César. Emma va a ser Debbie y César va a ser John. Three, two, one, go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Remember. All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Right, right. Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Okay. That's okay. Anyway, that manera, I'm awake now. Okay. Tengo exactamente 10 minutos. ¿Qué quiero que hagamos ahorita? Este, vamos a cambiar datos. Y porque por el tiempo no podemos hacer este, grupos ahorita. Voy a dar cinco minutos para que usted vaya cambiando. Piense que le está hablando usted o o a su mejor amigo le está llamando a usted de otro país, ¿sí? Y usemos, no sé si pueden ver el, el, el o si no inventemos, el, a que no veamos el time zone. 
Sí, este, cambiamos el nombre, David, John, el país puede ser otro, y la razón por la que está en el país puede ser que no sea conference, sea algo más. Eh, también la hora, pueden cambiarla. Ok. Tiene que ser match la hora de, de aquí con la otra, ¿verdad? Para que tenga sentido. Y Los Ángeles también pueden explicarlo. Solito, de una forma de un monólogo, me lo van a compartir. Este, yo creo que cinco sales. Nos ponemos a trabajar ahorita. Cambien los datos a ver cómo nos queda. Five minutes. Start writing, please. You and yourself. Usted y su mejor amigo. O amigo. dos minutos más para, para que veamos finalizando la idea ahí y cambiando los datos que sean necesarios país hora vivo del viaje al país para cambiar
Hey, por el tiempo necesitamos compartir lo que hayan escrito. Aquí no sé si lo dijo o de manera voluntaria. Hola, Luis. Hi, Luis. Gracias, teacher. Luis. Thank you so much. Gracias. A ver, adelante. Le digo un monólogo. Va a ser. You're going to do a monologue. Two, 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 two. Yeah. George. George. Okay. Hello. Luis. Hi, George. This is Luis. I am calling from El Salvador. Contesta, George. El Salvador. Dice Luis. I am a student in Guatemala City. Remember? Contesta Jorge. All oh, right. What time is it there? Dice Luis. It's night and a half p.m. And it's nine and a half p.m. There in Guatemala, right? Contesta Jorge. Yes. Nine and a half p.m. here. Hasta ahí llegué, teacher. Esto está bien porque la misma hora, ¿verdad? Ahí ya no podríamos... Sí, porque como Guatemala, El Salvador. Ajá, no, pues eran regresores. Ahí podría ser nada más este... Eh, yes, thank you for calling. Gracias por llamar. Take care. ¿verdad? Solo para cerrar la idea. Thanks for calling. Y ahí como no hay mucha diferencia de time zone, al final podría ser thanks, thanks for calling... Uh, no, take care, cuidate, take care. Uh -huh. O si no, uh, keep, keep it up, or keep, keep it up, como estoy estudiando, keep it up with your studies. Uh -huh. Ok, nice. Good job. Buenísimo. Who's that? Anybody else? ¿Alguien más se anima o le, lo elegimos? Tenemos chance para uno, dos o tres más, que está todavía. Cuatro minutos. Come on. Share your ideas. Comparte sus ideas. Yes, teacher. All right. Thank you. Go ahead. Uh, hello. Hi, Olga. This is Cesar. I'm calling from in Italy. Uh, I am a conference in cine, eh, perdón, in Milan. Uh, remember, oh, right, what you there uh, is a uh, nice and 45 p.m. and the four o'clock. Uh, there in, in Sao Paulo, Brazil. Yes. Four o'clock in the morning, uh, one, uh, one and ten uh, a.m. I'm really sorry. Thank you, caller. Okay, vaya muy bien. Fíjense que muy bien. Este solo habría en la parte final habría que hacer un pequeño cambio, pero todo esto lo hizo muy bien. Muy bien. Si en la parte final habría que pensar este, para que la, fecha, la hora coincida, pero por lo demás salió muy bien. Se, se, se felicito. De eso así lo vimos aprendiendo. Este, la, la de, porque la hora tendría que ser match, ¿verdad? Si eran a tales horas, a la misma hora aparecería en la otra. Eso es lo único, pero lo demás salió bien. Y poco a poco se va a ir mejorando esa parte de la de que haga match, pero les felicito, muy bueno, escucha, esa es la idea, la práctica, all right, alguien más se anima, uno más, uno más, uno más, tenemos tiempo, unos dos minutos más, come on, participen, please, thank you, a ver, lo elegimos, si quedan viendo nada más, verdad, está, 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 a ver, quién no está dormido, ya hoy es viernes, ya gana para el paseo del Carmen alguno. Es la gente sana tengo, pero está bien serio. Come on, let's laugh about life. Ok, so who wants to participate? ¿Quién quiere, quién quiere compartirlo? Algunos que nunca le he escuchado y ahí se van a terminar el, el módulo y ya saber quiénes son, porque... Sí, ahí tengo uno que ni la cámara. Ya lo tengo bien marcado. 
hasta que están desconectando ya. Yeah. Come on, come on. Es practice, it's your practice, honestly. Tienen que practicar y no tener miedo a hacer. Actividad muy sencilla puede ser, pero créanme que algo se aprende. ¿Ok? Este, bueno, entonces, si no hay nadie que quiere decir el lunes, voy a comenzar eligiendo yo algunos que me digan su preparación para ver si la hicieron. Ya voy a notar por aquí que no se me olvide. Ok, así que I'll see you on Monday. Nos veo el lunes. Have a nice weekend. Descanse and try to rest on the weekend and, and study. All right? Bye bye. See you guys. Bye, bye teacher. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Yeah, see ya. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. <laughs>